Hey guys, welcome back to my channel. For today, I'll be doing a review dun sa newly launched ni Anne Curtis na makeup line which is the DLK Cosmetics. So the brand offers a face powder or parang powder foundation, a contour blush and highlighter trio, and a brow pencil and the liquid eyeliner and three different kinds of lipsticks. Pero, talaga lang yung binili ko kasi medyo kulang tayo sa budget at naisip ko yung bilin lang yung mga magagamit ko talaga. Kasi kung bibiling ko yung whole line, parang masasayang lang naman yung pero kasi hindi ko naman usually ginagamit yung iba't ibang shades and something like that. So, the things that I bought, unahin ko muna is this one. This is the BLK Contour Blush and Highlight Palette. So, this costs 499 pesos and may two shades available which is Blush and Sunkissed. So, my first choice talaga sa blush is the Sunkissed one which is the peach blush. And nabasa ko rin kasi sa review na yun yung medyo matte. Kasi yung isa, yung rose tone blush is may shimmers. And ayun ko na may shimmers sa blush. Pero, nung pumunta ako sa store nila sa MOA, kasi pumunta ako ng MOA na naman, kahit malayo na naman sa akin, nakita ko na yung peach blush ay parang hindi bagay sa aking skin tone. So, I got the other shade na lang which is the blush or the rose blush. So, this is the box. At nakalagay dito sa box kung para mo siya gamitin, ingredients, and nakalagay na long wearing siya and it's cruelty free, manufactured noong August. It's 17 grams. And then, walang sinabi yung shelf life niya. But it's made in Taiwan. And nung nabas ko yung ingredients, wala siyang paraben, which is a plus. And this is the product itself. Ayan yung packaging niya, almost same kung ano yung nasa box. So, pag open mo, yung malaking mirror. And then, andyan na yung contour, which is matte. And then, the highlight and the blush. So, yung flush, ito yung color na blush. Para siyang, para sa orgasm, parang ganun yung shade niya. So, iswatch ko na lang for you guys. So for now, I lang BB cream sa face and powder, and I'm going to try the contour shade. And then, ayun yung contour is matte, and parang nasa gitna siya ng warm and cool, so okay siya. And sa parehas na palette pala, same yung shade ng contour and ng highlight. So nung tinab ko, wala namang masyadong powder, hindi siya super powdery. May napanood akong review nito. And sabi niya yung contour shade is nag-warm sa kanyang skin. And looking at it, nag-warm nga siya sa aking skin. Or nag-warm tone. So the formula pala is not that chalky. Parang it's finely milled, medyo creamy yung powder. Which is a good thing. Kasi ayoko nang, parang ang daming lumilipad na powder. Pag nilagay mo. So, ayun. It's a plus. So, ito na yung side ng face ko na may contour powder na parang bronzer. And then, this is the shade na wala. So, madali naman i-blend yung product. Anyway, feeling ko okay na yung contour. So, let's move on with the blush. Actually, hindi ko masyadong gusto yung blush. Yung titignan ko pala nga kasi ayoko ng blush na may shimmer tapos may highlighter pa. So, parang kumbaga double whammy na yung highlight. But let's see kung okay naman siya or nawala masyado yung glitter niya sa cheeks. So, ginapply. Hindi, glowing pa rin siya sa aking cheeks. Eh, ayoko nga lang ganyan kasi parang lalang may emphasize yung pores mo. Kasi pag ganitong blush, parang ayoko ng patungan ng highlighter or lagyan ng highlighter sa ibabaw. Kasi parang naturally glowing na siya. Parang no need lang at to add highlighter. Pero wala. Ito yung ginawa nilang blush eh. So, let's work with it na lang. So, ayan. Yan na po yung blush and contour. Nikita ko dito sa salamin is parang yun nga. Glowing na siya. So, I don't feel the need to add highlighter. Pero since may highlighter itong palette na to, i-add natin. Pero gusto ko itong highlight kasi yung color niya, it's not too white. And according to their website, champagne highlighter. Mm. So, yung highlighter. Kung pwede na lang mawala yung blush. 
sa palette ito. It's good for me, pero if you like blushes na may shimmer na or may sheen, then this one's for you. Hindi na ako masyadong maglalagay ng tolong highlight. Pero, oh, wow. Wow. Make it also viewfinder. Ang ganda na pagka-highlight. I like it. Hindi <laughs> siya puting-puti, pero ang ganda. Sagay lang ako din sa nose. And, and I wanna take a little brush. Tapos maglalagay ako sa konti lang. Sobrang konti lang. Dito. <laughs> I like it. Ganda ng highlighter. Pati na rin dyan. Just to brighten up my eyes. I love the highlighter. The contour is okay. I've seen better days with my contour powders. And the blush, ayun nga. Gusto ko yung shade, but the sheen I don't love. It reminds me of the sleek face form blush and highlighter. And I've meaning to try that. So, ito na lang. I'll update you guys kung mawawala ba siya or mag-fade ba siya sa aking face since sinabi dito na it's long-lasting. And then moving on to the last product na binili ko from BLK is their long-lasting liquid matte lipstick. Ito lang yung shade na binili ko kasi yung isang shade na gusto kong bili which is sophisticated is out of stock nung nasa MOA ako. And the price of this is 349 pesos and nung tinignan ko rin yung ingredients sa box, wala rin siyang paraben. And it comes with a 3 grams of products in So, ito yung darkest shade sa long-lasting liquid lipstick nila. Actually, yung try ko na pala to twice. And I'm a bit disappointed. Well, ano nga ba makukuha natin sa murang product lang. Pero, gusto ko yung kung siya i-apply. Gusto ko rin yung dough foot applicator niya na straight lang na maikse. Pero, mas na fill in ko may igay yung aking lips with this kind of dough foot applicator. Medyo malingis pa yung cup kasi iniingatan ko nga siya for this review. So, ito check ko na siya sa aking lips. Take note, medyo dry ang lips ko ngayon. So, it's very creamy and pigmented naman siya. Ayan na siya. Hindi pa siya super set, pero ayan na yung product sa aking lips. Actually, I'm very bad at putting lipstick on my lips na yung kakada yung shape. Pero with this nga, with this, na okay ko yung shape and I like, I like that. Kailangan ko masabi. Kaya ayan, it's not yet set. Medyo nararamdaman ko pa na hindi pa siya mat sa aking lips. Pero pag ginanyan ko, Hindi siya tacky, which is a good thing. Pero hindi siya ganun ka-opake, hindi siya ganun kakapal. Kasi pag spread ko lips ko ng ganyan, nakikita ko pa yung ibang spots na mas lighter yung pag-apply ko compared sa ibang spot. Pero okay na for now. Or let's do another layer para mas masaya. So that's the second layer, pero hindi pa siya completely set. Medyo may sheen pa siya or shine pa siya since di pa nga siya na-set. So, let's wait na ma-set siya, na maybe matte siya, and I'll do that kiss-proof test. Okay, so I am back. So, I feel like kapag second layer, mas matagal siyang mag-dry or maging matte sa lips. So, now let's try kung it is kiss-proof or not. May konti pang, sobrang konti pang lumipat siguro Yan yung second layer. Pero pag tinignan ko yung aking lips, parang wala naman nabawas. So, it is now 8.07 na umaga. Aga ko, diba? Wala pa tulog eh. And I'll update you guys later kung ano nangyari sa lips ko. Or sa lipstick rather. And also, kung nag-stay pot ba tong highlight na napakaganda. Contour and the blush. Ay, yung katatapos ko lang mag-film kanina, bigyan na gaya ng breakfast yung nanay ko. So, after yung breakfast syempre, kailangan mag-toothbrush. Tinanggal ko yung lipstick, yung toothbrush ako, nag-apply ako ulit, pero this time, isang layer lang. Finilip ko yun para sa Instagram. 
one to not to four hours na yung lipstick. Paminom lang kami ng coke kanina. Tapos yan na siya. May parts na bitak-bitak. No? Ma? Hindi na siya yung parang full. May mga nabawas na part na konti. Pero yung highlight ko, tsaka blush siya, contour. Ang ganda pa rin talaga. 1.40 After eating lips. Pero ang oily niya, no? Ma? Pero wala naman siya ng transfer. Marty kasi ako kumain pag may lipstick. So yung loob lang yung nawala. The lower lip. Pero the rest meron pa. Hi guys! So it is now 6.31 ng gabi. Nakatulog ako. Kaya hindi ako nakapag-update, pero ayan. Kaya nga ganti itsura ko. Bagong gising, literal. Wala pa akong kain after that ng update ko. Pero ito yung lips ko ngayon after 10 hours. Na walang kahit anong retouch. Yan yung itsura niya. So, may stain naman, pero naging mukhang patchy na siya. So, you really have to reapply this lipstick all throughout the day para lang magbukang fresh. Hindi yung fresh, pero mukhang pantay pa siya sa iyong lips. But as of the highlighter, the blush, and the contour, ayan. Kahit nakatulog na ako, literal na nakaganon yung mukha ko sa kama or sa damit ko, hindi naman siya nawala. Hindi siya halos nabawasan. Ang ganda pa rin ng highlight niya. Nag-oil up ako, yes. Pero nandiyan pa rin siya. So it's good. So I will try na patungan na lang tong kung anong meron sa lips ko ngayon to see lang if okay yung mag-reapply na kahit hindi mo tanggalin lahat ng nasa lips mo. So, na-reapply ko na yung lipstick pero ito, ilang seconds hindi pa rin siya tuyo nung na-reapply ko siya. And, just don't press your lips kapag hindi pa siya tuyo kasi baka mag-transfer yung ibang product from taas, mabuto sa baba. Tapos, magiging patchy kasi makapanay na sa baba. Tapos, yun sa taas na wala. Kung nagigat siya yung sabihin, para siyang nag-rhyme. Pero ayun, okay naman yung re-application. Hindi naman siya makang patchy masyado. Kung tititigan mo lang siya ng up close. Pero kapag malayo, pag ganyan, nakikita ko sa camera or sa viewfinder. Okay naman siya. So, okay. Let's move on to the pros and cons of this product. For this product, I do love it. I highly recommend this one. Na kahit sinabi ko kanina na hindi ko masyadong bet yung blush because of the shimmer. Pero ngayon, na tumagal siya or kahit kanina na lumabas na ako, okay na siya. Parang okay na yung glow niya sa aking skin. Hindi ko nalapansin yung specs ng glitters ng blush kasi yung natabunan na siya ng highlight at ang ganda niya. Up until na after 10 hours, ayan na yung blush. Ang ganda. Yung highlight. Ang ganda. Super natural. Ang, basta ang ganda. Pati yung contour. So, I highly recommend this product. I love it. Malaki pa yung mirror. 499 for 3 products. It's a good deal. And then for this one, it's a so-so product for me because Meron naman akong ibang lip tint or liquid lipsticks na mas okay, na mas tumatagal at mga ganun lang din yung price range niya. And then, napansin ko na is yung packaging niya, it's a bit too bulky. Kung may kita nyo ganyan, para ang kapal pa, na acrylic. Basta, feeling ko ang, ang bulky lang niya and it's a bit heavy because of the packaging siguro. So, yun yung ayoko sa kanya. Yung negative side again is hindi ko masyadong bet yung formula when it comes to the longevity. Kasi nung first time ko siyang ginamit, siguro ito magal siya sa akin ng 2 hours then hindi ako kumain all throughout the hours. Uminom lang ako ng mango shake sa straw, syempre. And ganito na yung nangyari sa aking lips. I'll show a clip ko ano nangyari sa aking lips. Ayun, naging patchy siya to make it destroy yung lip product. And, ayun, para nag-crack siya, iba-iba na yung itsura niya. So, yun lang naman. Kahit hindi pa oily, eh, nag-move around na siya sa iyong lips. But the color, I love it. Yun nga lang, parang kanina, kanina umaga, nafe-feel ko na parang nagda-dry yung lips ko or nasasak niya yung 
moisture ng aking lips. Parang sobrang dry ng lips ko. Pero, magaan naman siya in a way sa aking lips. But, I will keep using this kasi okay naman siya. Hindi naman siya yung talagang pangit eh. Okay siya kasi what would you get with 349 pesos, di ba? Okay na siya. For that price, and kahit high-end naman na liquid lipstick, hindi talaga tumatagal lang ponggang-bongga sa iyong lips. Kahit kumain ka na, di ba? Wala talaga yung kung ano yung pag-apply mo at first, ganun pa rin. At the end of the day, wala pa akong nakita ng ganong lipstick or na-try. So, okay pa rin. Okay pa rin siya. But, if you ask me if I would buy another shade, hindi na muna siguro because marami pa akong liquid lipstick. Pero, siguro if I have the budget na gusto ko lang itry yung sophisticated na shade, I would. So, that is about it for my review of the PLK Cosmetics. I hope you enjoy this one. If you do, then like this video and comment down below kung ano yung mga natry nyo na PLK Cosmetics and kamusta sila sa inyo. Also, don't forget to subscribe to my channel if you haven't already and click the bell right there to be notified whenever I upload videos. And I will see you in my next one. Bye! Oh, 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 oh,